హలో ఫ్రెండ్స్ క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ డాన్సెస్ చూస్తున్నారు సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది నాకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటైజ్ వచ్చింది క్యాట్ లో నేను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఎంబీఏ కూడా చేశాను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో టెన్ ఇయర్స్ పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టిక్స్ క్లాసెస్ ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ మీకు ఎల్ఆర్ డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వంశీ సార్ comes with 15 plus years of experience 15 plus years of experience in teaching cat aspirants konni samasralaga ento mandi cat aspirants ni iams ki pampinchina anubhavam unna faculty vamsi sir so vamsi sir kuda meeku classes cheptaru so meeru mana cat channel lo chuste search oka sample videos kuda meeku untayi meeku inka emanna doubts unte ee number ki call cheyandi pratyusha madam number ki call cheyandi call chesi ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది వీటన్నింటితో పాటు దిర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్ నేను యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్ కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లోనూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోనూ జనరల్ గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్ ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ మీకు జనరల్ గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కి వెళ్ళినా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఫీజు వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు మేడం తో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్ లో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ టేక్ కేర్ అమ్మా బాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్ లో టైటిల్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ డిస్ జాయింటెడ్ రెస్పాన్స్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ కి సంబంధించి బడ్జెట్ లో ట్యాక్స్ వేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్రిప్టో కరెన్సీస్ యొక్క లీగాలిటీ గురించి మాట్లాడలేదు అంటే అవి లీగలా కాదా ఇల్లీగల్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ వాటిని మేము ఎలో చేయము వాటిని బ్యాన్ చేస్తాము అన్నట్టుగా మాట్లాడడం జరిగింది పార్లమెంట్ లో చట్టం చేద్దాం అనుకుని కూడా బ్యాన్ చేశారు దాని గురించి ఇప్పుడు ఏమీ కామెంట్ చేయకుండా క్రిప్టో కరెన్సీస్ పైన మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ పైన ట్యాక్స్ వేస్తాము ఎంత ట్యాక్స్ వేస్తామని చెప్పారు చూడండి దెర్ ఈజ్ అన్ ఎసెట్ ఒక ఎసెట్ ఉంది ఆ ఎసెట్ లీగల ఇల్లీగల అని గవర్నమెంట్ తేల్చట్లేదు ఏదో ఇల్లీగల్ అని తేల్చి బ్యాన్ చేసేస్తే ట్యాక్స్ వేయడానికి లేదు ఒకవేళ లీగల్ అవి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తే యూ కెన్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ట్యాక్స్ వేయడం మొదలు పెట్టేసింది కానీ లీగల్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయట్లేదు లీగల్ అని డిక్లేర్ చేయకుండా ట్యాక్స్ వేస్తాం అనమాట అందుకే ఇది డిస్జాయింటెడ్ రెస్పాన్స్ అన్నారు రెండు కలిపి రావాలి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ వేశారంటే ఓకే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా వాటిని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది వాటిలో మీరు ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద వచ్చే ప్రాఫిట్ లో మాకు ట్యాక్స్ కట్టాలి అని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు ఒక దానికి ఒకటి లింక్ ఉన్నట్టు అలా లింక్ లేకుండా మాట్లాడినట్టుగా కనిపిస్తోందని ఎడిటోరియల్ చెప్తాం రెగ్యులేటరీ క్లారిటీ ఆన్ క్రిప్టో అసెట్స్ షుడ్ హ్యావ్ కంపెనీడ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ట్రేడర్స్ ప్రాఫిట్ అది ఇప్పుడు మాట్లాడు ప్రాఫిట్స్ పైన ట్యాక్స్ వేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయానికి ఏది కంపెనీ చేసి ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చి ఉండాల్సింది క్రిప్టో అసెట్స్ పైన గవర్నమెంట్ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అనేది క్
ఓకేనా ఇక్కడ మీకు క్రిప్టో కరెన్సీ అనే పదం వినగానే బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ లాంటి పదాలు గుర్తొస్తాయి బ్లాక్ చైన్ అనేది టెక్నాలజీ బిట్ కాయిన్ అనేది ఒక కరెన్సీ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ బ్లాక్ చైన్ బిట్ కాయిన్ లాగే చాలా కాయిన్స్ ఉన్నాయి క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఉన్నాయి అయితే వీటి యొక్క బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక ఎక్స్ప్లెయినర్ వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాను ఒకవేళ ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడనట్లయితే బిట్ కాయిన్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ వీడియో యొక్క లింక్ వీడియో యొక్క లింక్ ఈ యొక్క ఈ వీడియో యొక్క కామెంట్ సెక్షన్ లో మీకు కనిపిస్తుంది కామెంట్ సెక్షన్ లో పిన్ చేసి ఉంటుంది ఆ వీడియో ఫస్ట్ చూసేయండి ఇఫ్ యూ వాంట్ నో అబౌట్ బిట్ కాయిన్ అండ్ బ్లాక్ చైన్ ఓకే మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఒకసారి అది చూసేసి తర్వాత ఇట్లాంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్ట్రైకింగ్ మోస్ ఇన్ ద యూనియన్ బడ్జెట్స్ ట్యాక్సేషన్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాక్సేషన్ ట్యాక్సేషన్ రెజీమ్ ఫర్ వర్చువల్ డిజిటల్ ఎసెట్స్ రైట్ ఏంటంటే ఈ యూనియన్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ట్యాక్సేషన్ ప్రపోజల్స్ లో ఒక స్ట్రైకింగ్ మూవ్ ఏంటి అంటే వర్చువల్ డిజిటల్ ఎసెట్స్ కి కూడా ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావడం ఇప్పటి వరకు వీటికి లేదు ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు ఏంట వర్చువల్ డిజిటల్ ఎసెట్స్ ఎవాల్వింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ కోడ్స్ అండ్ నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ సో క్రిప్టో కరెన్సీస్ అనేవి ఒక టైపు వర్చువల్ డిజిటల్ ఎసెట్స్ అలాగే ఈ కోడ్స్ నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ ఇవి కూడా ఇంకొక ఇవి కూడా వర్చువల్ ఎసెట్స్ సో వీటి గురించి సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్ గురించి చెప్పడానికి అరగంట పడుతుంది సో చాలా టైం పడుతుంది సో నేను రీసెర్చ్ చేసి వీటి మీద సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోస్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎసెట్స్ దీస్ ఆర్ వర్చువల్ ఎసెట్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎసెట్ డిజిటల్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రానికల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేవి వర్చువల్ అంటే ఫిజికల్ గా వాటిని మనం చూసేదే ఉండదు ఫిజికల్ గా మనం చూసేదేమి ఉండదు క్రిప్టోగ్రఫీ ఇలాంటి రిఫరెన్స్ రకరకాల టెక్నాలజీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఉండే ఎసెట్స్ అనమాట సో వీటిపైన ట్యాక్స్లు వేయాలని యూనియన్ బడ్జెట్ నిర్ణయించుకుంది ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాస్ ప్రపోజ్ టు ట్యాక్స్ ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ సచ్ ఎసెట్స్ ఎట్ థర్టీ పర్సెంట్ అలాంగ్ విత్ అప్లికబుల్ సర్ చార్జ్ అండ్ సెస్ అండ్ ఎ వన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ టు బి డిడక్టెడ్ బై బయస్ వైల్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఎనీ వర్చువల్ డిజిటల్ ఎసెట్ బియాండ్ ఎ థ్రెష్ హోల్డ్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం బడ్జెట్ లో వచ్చిన ప్రపోజల్ ఏంటమ్మా A and B మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఏ సోల్డ్ బిట్ కాయిన్స్ టు బి ఏ సోల్డ్ బిట్ కాయిన్స్ టు బి అనుకోండి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏకి ఎక్స్ అమౌంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఈ ప్రాఫిట్ పైన థర్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కట్టాలి ప్లస్ దాని మీద సర్ చార్జెస్ సెస్ ఉంటే అవి కూడా ఎక్స్ట్రా పడతాయి అంటే ఏ కొంచెం లాభంలో థర్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సర్చార్జ్ అండ్ టెక్సెస్ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చేయాలి అనేది మొదటి ప్రపోజల్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకో పదం కూడా రాశారు ఏంటి అది వన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ టు బి డిడక్టెడ్ బై ద బయర్స్ అంటే టీడిఎస్ చేయమంటున్నారు ఇప్పుడు సేమ్ కేసు తీసుకోండి ఏ బికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది సెల్లింగ్ అయ్యింది సోల్డ్ సమ్ బిట్ కాయిన్స్ అనుకోండి ఈ దీంట్లో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏకి ఎక్స్ అమౌంట్ లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఓకే లెట్ సే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లెక్స్ అమౌంట్ లాభం వచ్చింది అనుకోండి అనుకున్నప్పుడు ఈ లాభం మీద ఇమీడియట్ గా ఏ ట్యాక్స్ కట్టదు కదా తర్వాత ఎప్పుడో ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చింది సారీ ఎంత లాభం వచ్చింది దీనిపైన ఎంత ట్యాక్స్ కడతాను తర్వాత ఎప్పుడో ఫైల్ చేస్తాడు ఇమీడియట్ గా అయితే కట్టడు కానీ గవర్నమెంట్ ఏమవుతుంది ఒక పర్టికులర్ త్రెష్ హోల్డ్ దాటిపోతే ఆ త్రెష్ హోల్డ్ అంటే లిమిట్ అండ్ ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ కి దాటి ప్రాఫిట్ వచ్చే పరిస్థితి ఏమైనా ఉంటే పర్టికులర్ లిమిట్ కి దాటి అమౌంట్ మీరు పర్చేజెస్ చేస్తుంటే అర్థమవుతుందా ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ పర్చేజెస్ బియాండ్ ఎ సర్టెన్ లిమిట్ అప్పుడు ఏం చేస్తు చెప్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఈ బి ఉంది చూసారు ఎవరైతే బయ్యర్ ఎవరైతే బయ్యర్ ఉన్నాడో బయ్యర్ కే మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు వన్ పర్సెంట్ తగ్గించి పే చేయండి ఈ వన్ పర్సెంట్ ఈ స్టేడియస్ మీకు అర్థమైందా ఏ బికి లెట్ సే మనకి ఇండియన్ కరెన్సీ రూపంలో వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అమ్మాడు అనుకోండి బిట్ కాయిన్స్ ని వన్ ల్యాక్ రూపీస్ కి బిట్ కాయిన్స్ అమ్మాడు ఇప్పుడు బి ఏకి పే చేసేటప్పుడు వన్ ల్యాక్ పే చేయకుండా వన్ పర్సెంట్
టెన్ పర్సెంట్ కట్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ మన తరపున గవర్నమెంట్ కి కంపెనీ కట్టేస్తుంది కట్ చేసిన టెన్ పర్సెంట్ మన తరపున గవర్నమెంట్ కట్టేస్తుంది మనం కట్టినట్టే అయితే మనం తీసుకుని మనం డైరెక్ట్గా కట్టే బదులు కంపెనీ ఏ సోర్స్ దగ్గర టీడీఎస్ అంటారు ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అయిన సోర్స్ అక్కడే కట్ చేసేసి వాళ్ళు మన తరపున అకౌంట్ లో వేస్తున్నారు అలాగే నువ్వు ఎప్పుడైనా క్రిప్టో అసెట్ కొన్నప్పుడు పెద్ద అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే వన్ పర్సెంట్ ముందే కట్ చేసేయి వాడికి పే చేసినప్పుడు ఆ టీడీఎస్ నువ్వు గవర్నమెంట్ కి పే చేసేయి అని చెప్పి టెన్ ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు ఇవి రెండు రూల్స్ అనమాట వై ద ట్యాక్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ విల్ అప్లై ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ which official said will not preclude profits already booked before that date from the tax liability the tds provisions aimed at creating a transaction trail for the tax authority uh, which will kick in from july 1st okay ikkada rendu vishayalu okati entante april 1st nunchi ee what do you call it tax on profits anedi apply avutundo cheptaru ప్రాఫిట్స్ మీద ట్యాక్స్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అప్లై అవుతుందని చెప్పారు అంటే అర్థం ఏంటి అంత ముందు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ట్యాక్స్ ఉండవని మనం అనుకుంటాం కానీ అఫీషియల్స్ ఏమంటున్నారు ఇట్ విల్ నాట్ ప్రిక్లూడ్ ప్రిక్లూడ్ అంటే ప్రివెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్రెడీ బుక్డ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆల్రెడీ బుక్ అయిన ప్రాఫిట్స్ కి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఉండదు అని కాదు అంటున్నారు అంటే ఆల్రెడీ బుక్ అయిన ప్రాఫిట్స్ మీద కూడా ట్యాక్స్లు పడతాయి కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారని అర్థం అర్థమైందా ఆల్రెడీ బుక్ అయిన ప్రాఫిట్స్ పైన కూడా ట్యాక్సులు పడతాయి అది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి పడతాయి అని అనుకుంటున్నాను ఈ లెక్క ప్రకారం అలా ఉంది ద టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ ఎయిమ్ డెట్ క్రియేటింగ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరెవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క ట్రైల్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రైల్ ఎవడెవరు చేస్తున్నాడు ఎవడెవరు పెద్ద పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాడు ఎవడెవరు పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ క్రిప్టో అసెట్స్ అమ్ముతున్నాడు అనే విషయం వాళ్ళు ఫైల్ చేయకపోయినా గవర్నమెంట్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏ బీకి అమ్మాడు అలాగే సిబికి అమ్మాడు ఈఏమో ఎఫ్ కి అమ్మాడు సో బిఏమో వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ కట్టేశారు వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ కట్టేశారు వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ కట్టేశారు అంటే అర్థం ఏంటి ఏ సి వీళ్ళ ముగ్గురికి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి సో వీళ్ళ ముగ్గురు రేపు పొద్దున ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎవరికి వచ్చాయో ఎవరికి రాదో గవర్నమెంట్ కొన్ని సార్లు తెలియకపోవచ్చు సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది టీడీఎస్ వస్తుంది ఓకే ఈ టీడీఎస్ ఎవరి తరఫున వెళ్ళింది ఏ తరఫున ఎవరు కట్టారు బి బయ్యర్ ఇందాక మాట్లాడింది అదే కదా బయ్యర్ కడుతున్నాడు సెల్లర్ తరఫున సో వీడు వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదో అని విడుదలకు వస్తారు సో ట్రాన్సాక్షన్ ట్రైల్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయి అనేది మనకు తెలియడం కోసం అని చెప్పి ఈ టీడీఎస్ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అది జులై ఫస్ట్ నుంచి వస్తుందంట వై ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి ట్యాక్స్ డేట్ అకార్డింగ్ టు క్రిప్టో ఇండస్ట్రీ ప్లేయర్స్ హయ్యర్ రేట్ కంపేర్డ్ టు అదర్ జ్యూరిస్టిక్షన్స్ నో డిడక్షన్స్ విల్ బి అలౌడ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సెటింగ్ ఆఫ్ లాసెస్ ఫ్రమ్ సచ్ ట్రేడింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్యాపిటల్ లాసెస్ ఓకే ఇక్కడ ఇది అర్థం ఏంటంటే మీరు కొని అమ్మినప్పుడు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ని ట్యాక్స్ వేస్తారు కానీ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇండస్ట్రీ ప్లేయర్స్ ఏమంటున్నారంటే ఈ రేట్ మనం వేస్తున్న థర్టీ పర్సెంట్ అనేది వేరే కంట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నో డిడక్షన్స్ విల్ బి అలౌడ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సెటింగ్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇంతకు ముందు మనం క్రిప్టో ట్రేడింగ్ చేసినప్పుడు లాస్ అయ్యామనుకుంటాం నువ్వు అమ్మడాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు లాభాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి నీకు ఇంతకు ముందు నష్టం వచ్చింది ఇప్పుడు లాభం వచ్చింది ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా ఈ లాభంలో ఇంతకు ముందు వచ్చిన నష్టాన్ని మైనస్ చేసి ఉన్న ఆ తర్వాత వచ్చిన రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ కట్టమని చెప్తారు జనరల్ గా అలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ అమ్ముతున్నావు అనుకో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఎత్ మార్చ్ ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నేనేమో మా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నాకు లాస్ వచ్చింది షేర్స్ అమ్మినప్పుడు ఆ తర్వాత ఏమో ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అమ్మినప్పుడు సో గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది షేర్స్ అమ్మినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఇంత ముందు వన్ ల్యాక్ లాస్ సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఫోర్ ల్యాక్స్ ఈ ఫోర్ ల్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ కడితే చాలు జనరల్ గా సిస్టమ్ అది కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు క్రిప్టో విషయంలో మాత్రం ఇంతకు ముందు వచ్చిన లాస్ ని కన్సిడర్ చేయరంట లాస్ నీదే లాస్ వచ్చినప్పుడు నాకు సంబంధం లేదు కానీ నీకు లాభం వచ్చింది కదా దీని మీద థర్టీ పర్సెంట్ కట్టు అంటారు సార్ నేను నీకు ప్రాఫిట్ లోంచి ఇంత ముందు వచ్చిన లాస్
డోజ్ కాయిన్ బిట్ కాయిన్ కొనడానికి ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చార్జెస్ పెడితే అది మాత్రం మైనస్ చేస్తారంట అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు ద టర్మ్ ప్రాపర్టీ అండర్ ది ఐటీ యాక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్పాండెడ్ టు ఇంక్లూడ్ వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ సో దట్ సచ్ అసెట్స్ రిసీవ్ అస్ ఎ గిఫ్ట్ షెల్ బీ ట్యాక్సబుల్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ అంటే మీరు ఎవరికైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అనుకోండి గిఫ్ట్ రూపంలో అమ్మకాలు కొనుగోలు కాదు నేను ఉన్నాను ఎవరికో ఒక థర్టీ బిట్ కాయిన్స్ ని గిఫ్ట్ అని చెప్పించాను ఇప్పుడు నేను గిఫ్ట్ అని చెప్పించినా సరే అది తీసుకున్న దగ్గర ట్యాక్స్ వేస్తారు అది ప్రాఫిట్ కింద వేసి కాదు రిలేటివ్స్ అయితే వేయరు అంటే మీ అమ్మ నాన్న చెల్లి బంధువులకి మనం పంపితే అవ్వదు బయట వాళ్ళు ఎవరికైనా పంపారనుకోండి గిఫ్ట్ అని దానిపైన ట్యాక్స్ పడిపోతుంది హవెవర్ ద ట్యాక్సేషన్ రిజీమ్ ఇట్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఎంఫసై ఎంఫసైజ్ డస్ నాట్ గ్యారెంట్ గ్రాంట్ లెజిటిమసీ టు ద ట్రేడ్ ఇన్ దీస్ కరెంట్లీ అండ్ ద గ్రేటెడ్ అసైన్స్ ఇన్ని ట్యాక్స్ గురించి చెప్పారు కానీ ఈ ట్రేడ్ కరెక్టే లీగలే అని చెప్పి అనట్లేదు ప్రస్తుతం వీటిని అన్రెగ్యులేట్ రెగ్యులేట్ చేయట్లేదు వీటికి ఎటువంటి రెగ్యులేషన్ లేదు చట్టం లేదు ట్యాక్స్ ఒక్కటి తీసుకొచ్చారు కానీ రెగ్యులేషన్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి సెబి రెగ్యులేట్ చేస్తుంది బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు నో బడి నో బడి ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ మరి అది లీగలా ఇల్లీగలా గవర్నమెంట్ ఏమైనా చెప్పిందా చెప్పలేదు లీగలా ఇల్లీగలా కూడా చెప్పలేదు ఏం చేశారు ఓన్లీ దాని మీద వచ్చే ప్రాఫిట్ల మీద ట్యాక్స్ కట్టడం అని చెప్పారు కానీ అది లీగలా ఇల్లీగలా రెగ్యులేట్ చేస్తారా చేయరా అనే అంశాల గురించి మాట్లాడలేదు ఏ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ విత్ అండర్ వే విచ్ విల్ డిటర్మైన్ ద లీగల్ పొజిషన్ ఆఫ్ సచ్ అసెట్స్ అవి లీగలా ఇల్లీగలా అనే విషయాలని మేము తర్వాత చెప్తాం దానికి కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దిస్ ప్రొవైడ్ సమ్ రిలీఫ్ టు ద గ్రోయింగ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్స్ సో గవర్నమెంట్ అవుట్ రైట్ గా బ్యాన్ చేస్తున్నాము అని అనట్లేదు ఇల్లీగల్ అని కూడా అనట్లేదు కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్పింది దీనివల్ల క్రిప్టోలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కొంత రిలీఫ్ వచ్చినట్టు ఎందుకంటే ఈ మధ్యన మేము బ్యాన్ చేస్తామని చెప్పి టాక్ జరిగింది పార్లమెంట్ లో చట్టం చేసే ప్రయత్నం కూడా చేశారు భయపడ్డారు చాలా మంది సో ఇప్పుడు అలా ఏం కాదు కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్తుంది కాబట్టి ఈ క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్లాక్ అంటే గ్రూప్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అంటారు కదా గ్రూప్ గా వెళ్ళే వాళ్ళు ఈ మధ్యన విపరీతంగా చాలా మంది పెట్టు కాయిన్ పెట్టుకోని అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మనకి టీవీలో వాటిలో కూడా వెబ్ పరిమితంగా యాడ్స్ వచ్చేస్తాయి అవి చూసి టెంప్ట్ అయిపోయి చాలా మంది చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయట్లేదు రా బాబు అని అన్నాడు ద గవర్నమెంట్ మే స్టిల్ నాట్ కన్సిడర్ దమ్ ఫుల్లీ లెసెట్ ఎట్ ద ట్యాక్స్ రిజీమ్ ఇండికేట్స్ ద హార్డ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ అన్ అవుట్ రైట్ బ్యాన్ దట్ వాస్ సిగ్నల్ ఇన్ ది నామన్ క్లేచర్ ఆఫ్ ఎ ప్రపోజ్ క్రిప్టో లా లాస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇప్పటికి కూడా ఫుల్ గా లెజిటిమేట్ అని గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేయకపోవచ్చు కానీ ఈ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారంటే అర్థం ఏంటి ఇంతకు ముందు అవుట్ రేట్ గా బ్యాన్ చేస్తారు అనే టాక్ నడిచింది ప్రపోజ్డ్ క్రిప్టోలాలో ఆ నామన్ క్లేచర్ లో మెన్షన్ చేశారు నౌ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అది జరగదని చెప్పి తేలిపోయింది listed first for parliament's monsoon session then again in the winter that that legislation is now off the agenda crypto la teddam ani entha mundu anukunnaru andlo ban chese plan kuda undindi last year monsoon session lo tarata winter session lo maatladadam anukunnaru ippudu adi agenda lo undi all this time india's youth who the prime minister worried for being lured by crypto players misleading ads continued to be swayed with no norms brought in place to rein in such value who and no regulatory watch din artham ente all this time mari ee time anta last year anta kuda chattam lekunda prabhutvam khali ga kurchundi ee time lo india yokka youth mahendra mana narendra modi gar drushti prakaram modi gar uddesham prakaram being lured lured and attracted aakarshinchabadutunnaru ఎవరు ఆకర్షిస్తున్నారు వీళ్ళని క్రిప్టో ప్లేయర్స్ ఏ రకంగా మిస్లీడింగ్ యాడ్స్ అందరి అందరూ డబ్బులు పెడితే ఎంత వచ్చేస్తుంది అని మనల్ని తప్పు దారి పట్టించే యాడ్స్ పెట్టి యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు మన యూత్ కూడా ఊగిపోతున్నారు స్వే అంటే ఊగిపోవడం ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు అనమాట విత్ నో నామ్స్ బ్రాట్ ఇన్ ప్లేస్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు బట్ రెగ్యులేట్ చేస్తే కదా రూల్స్ వస్తాయి నామ్స్ లేవు రూల్స్ లేవు ఈ గ్యాప్ లో వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు యాడ్ వేస్తున్నారు యాడ్ వేస్తే ఇంకా వీళ్ళు జనాలు ఏమో అట్రాక్ట్ అయిపోయి కొనేస్తున్నారు వాటిని రైట్ అండ్ విత్ నో నామ్స్ బ్రాడ్ ఇన్ ప్లేస్ టు రీన్ ఇన్ సచ్ బ్యాలూహూ బ్యాలూహూ అంటే ఈ మనకి విపరీతమైన మార్కెటింగ్ అనమాట బాగా అట్రాక్ట్ చేసే మార్కెటింగ్ ఈ అట్రాక్ట్ చేసే
కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్లాంటేషన్ స్కీమ్ అనే పదాన్ని వాడారు ఏంటి కదా మీకు గుర్తుందా నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో కొన్ని కంపెనీస్ సడన్ గా కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసాయి ఈ కొన్ని కంపెనీ సడన్ గా వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే మాకేమో వంద ఎకరాల పొలం ఉంది దాంట్లో మేము టేక్ రైట్ టేక్ మొక్కలు నాటుతున్నాము అవి రెడీ అయ్యేసరికి ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు అవుతాయి సో ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకి మీరు కోటీశ్వరులు అయిపోతారు అని చెప్పి అట్రాక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో అందుకే వీటిని ప్లాంటేషన్ స్కీమ్స్ అన్నారు టేక్ ప్లాంటేషన్ ఎస్పెషల్లీ ప్లాంటేషన్ స్కీమ్స్ ప్లాంటేషన్ స్కీమ్ లో జాయిన్ అవ్వండి బి ద ప్రౌడ్ ఓనర్ ఆఫ్ టిక్ ట్రీ అని చెప్పి జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేశారు అయితే జనాలు ఏంటి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏమి వస్తుందా మధ్యలో మా డబ్బులకి లాభమే రాదని ఆలోచిస్తారు అందుకని వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ లోపు కూడా మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ వడ్డీ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి అట్రాక్ట్ చేశారు అప్పటికి బ్యాంకులు ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి త్రీ టైమ్స్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ వడ్డీని ఆఫర్ చేశారు ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని చెప్పి జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వీడేమో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు జనరల్ గా మీరు డిపాజిట్లు ఎంతలో చేస్తారు బ్యాంక్ లో చేస్తారు మరి ఈ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ బ్యాంక్ కాదు ఇది ఒక ప్లాంటేషన్ కంపెనీ వాడేమంటున్నాడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తానని చెప్పి అంటాడు సో సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను అనేసరికి ఏమవుతుంది ఆ సర్లే మనకి రేపు పొద్దున్న ఒక టేక్ చెట్టు మీద మనకి హక్కు వచ్చేసింది సో ఈ టేక్ సర్టిఫికేట్ అవాడు ఇస్తాడు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడని చెప్పి నువ్వు డబ్బులు కట్టేస్తావు కట్టేసావు డబ్బులు కట్టిన తర్వాత ఎప్పుడో టేక్ చెట్టుని భయపడక్కర్లా ఈ లోపు కూడా వాడు వడ్డీ ఇస్తా అని చెప్పాడు వడ్డీ ఇస్తాడని చెప్పాడు మొదటి సంవత్సరం నీవు కట్టిన డబ్బుకి వడ్డీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేస్తాను తప్పటి ఇలా ఎప్పుడైతే ఒక్కడు టెంప్ట్ అయ్యాడో వాడు చెప్తాడు అరే పలానా టేక్ పలానా కంపెనీలో నేను డబ్బులు పెట్టాను అది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత నా పేరు మీద టేక్ 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 మొక్కలు రాసేసారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత నేను కోటీశ్వరుని అవుతాను ఈ లోపు కూడా మనకి లాస్ ఏం లేదు నాకు వడ్డీ వస్తుంది కావాలంటే చూడని చెప్పి సర్టిఫికేట్ చూపిస్తాడు వడ్డీ చూపిస్తాడు వీడిని చూసి పక్కన వస్తాడు వాడిని చూసి ఇంకో పక్కన వస్తాడు వాడిని చూసి ఇంకో పక్కన వస్తాడు దీన్ని డిమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే మన పక్కన వాడికి లాభాలు వచ్చేస్తున్నాయి వాడు గడించేస్తున్నాడు అనేది వాడు డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే నువ్వు ఈ బ్యాండ్ వ్యాగన్ లో జాయిన్ అయిపోతావు వాడిని చూసి వీడు వీడిని చూసేవాడు వాడిని చూసేవాడు వాడిని చూసి అలా జాయిన్ అయిపోతా ఉంటాను ఈ క ఈ కంపెనీలు రన్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళని తెలుసా తర్వాత తర్వాత జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకెళ్లి స్టార్టింగ్ లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి వడ్డీలు కట్టేవారు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ వడ్డీలన్నీ కూడా జాయిన్ అవుతున్న తర్వాత తర్వాత జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ వచ్చిన డబ్బులతో పాత వాళ్ళకి వడ్డీలు కొడుతూ వడ్డీలు కొడుతూ వెళ్ళేవారు ఎందుకంటే వడ్డీలు కడుతున్నంత వరకు నమ్మకం ఉంటుంది వడ్డీలు కట్టే మానేసారు అనుకుని నమ్మకం పోతుంది సో స్టార్టింగ్ స్లోగా మొదలు పెట్టి ఇంకొకసారిగా ఫ్రెంచి అయిపోతుంది ఒక కోట్ల మంది ఒకేసారి వచ్చి డిపాజిట్లు చేస్తారు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేస్తే ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది వీటి పరిస్థితి ఏంటి కోట్ల మంది ఒకేసారి డిపాజిట్ చేసేసరికి సడన్ గా ఒక రోజు ఈ కంపెనీ బోర్డు తిప్పేస్తుంది బోర్డు తిప్పేస్తుంది మీకు అర్థమైతే పాంజీ స్కీమ్స్ అని కూడా ఉంటారు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు వేలని చూసి వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఒక చైన్ కింద ఏర్పడిపోయి ఇలాంటి రకరకాల మోసాలు నైన్టీన్ నైంటీస్ లో జరిగాయి అందుకే ప్లాంటేషన్ స్కీమ్ అంటే మొక్కలు నాటం అనుకోకండి అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మొక్కలు నాటించే కార్యక్రమం చేస్తోంది అనుకోకండి టేక్ మొక్కలు మీకు ఇస్తాము మీకు రేపు పొద్దున ఎంత వస్తాయి ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీస్ లో ఇలాంటి స్కామ్స్ ఎన్నో జరిగాయి అందుకని ప్లాంటేషన్ స్కీమే బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కామ్ అనమాట ఇలాంటి అప్పట్లో జరిగాయి వాటి గురించి చెప్పడానికి అక్కడ పదం రాశారు అక్కడ ఇంకో పదం కూడా రాశారు కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ అని రాశారు కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ అంటే అర్థం ఏంటి కలెక్టివ్ అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే వాడు మన దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులతో ఆ టేక్ మొక్కలు నేను డెవలప్ చేస్తాను అంటాడు కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఏమంటాయి అంటే మేము వెంచర్ లాంచ్ చేసాము మీరు ఇప్పుడే బ్లాక్ చేసుకోండి అంటాడు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఏమంటుంది వెంచర్ లాంచ్ చేసినా బ్లాక్ చేసుకోండి సో నీ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులు మన దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులు అడ్వాన్స్ కలెక్ట్ చేసి ఆ అడ్వాన్సులతోనే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు మనం ఇచ్చిన డబ్బులతోనే కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన అందరం పూల్ చేసిన మనీతో కన్స్ట్రక్షన్ చేసి రేప
అండ్ ప్లాంటేషన్ స్కీమ్స్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టాయి వాటిని తర్వాత గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి స్టార్టింగ్ లో వదిలేసింది తర్వాత వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి ఇది కూడా అలాగే అవుతుందా అనే విషయం చూడాలి రైట్ అనే విషయాన్ని మనం పాండరబుల్ అన్నారు పాండరబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ అని ఇట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇష్యూ అని అర్థం సో ఈ విషయాన్ని మనం చూడాలి ఇట్స్ ఎ సిగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దీన్ని చూడాలి అర్థం ద డిలే ఇన్ అరైవింగ్ ఎట్ ఎ డెసిషన్ ఆల్సో ప్రియమ్స్ ఇండియన్ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఇన్నోవేటర్స్ ఫ్రమ్ డెవలపింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఐడియాస్ దట్ క్యాన్ బి స్కేల్డ్ అప్ గ్లోబలీ గివ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ దీస్ అసెట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని లీగల్ అని డిక్లేర్ చేయలేదు ఇంకా ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి క్రిప్టో కరెన్సీని లీగల్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దానికి బౌండరీస్ లేవు క్రిప్టో కరెన్సీకి బౌండరీస్ లేవు అంటే అర్థం ఏంటి ఇండియాలో కరెన్సీ ఏంటమ్మా రూపీ అమెరికాలో ఏంటి డాలర్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఏ దేశానికి చెందిన కరెన్సీ నో అది ఏ దేశానికి చెందిన కరెన్సీ కాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ఎనీ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్ బై వన్ సింగిల్ కంట్రీ అందుకే క్రిప్టో మీకు అర్థం కాలంటే నేను చెప్పిన వీడియో చూడాలి మీరు ఎక్స్ప్లెయినర్ వీడియో చూస్తే మీకు ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సో అది టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని నడిచే కరెన్సీ ఒక ఇండివిజువల్ కంట్రీని బేస్ చేసుకొని నడిచేది కాదు అంటే అమెరికాలో ఉండే వ్యక్తితో నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా బిట్ కాయిన్స్ లో చేసేయచ్చు ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాడితో ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా చేసేయచ్చు అదే రూపాయిలో డాలర్లు అనుకోండి ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ దాటి వెళ్ళాలని నువ్వు దీంట్లో దానికి వెస్టర్న్ యూనియన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అదే క్రిప్టో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి ఏమీ లేదు అందుకే ఒకవేళ నిజంగా క్రిప్టో కరెన్సీస్కి లీగల్ స్టేటస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే అంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రిప్టో యూజ్ చేసి సెటిల్ చేయొచ్చు అని చెప్పింది అనుకోండి ఎవరికన్నా మనం పేమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ ఏ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాం సూపర్ మార్కెట్లో కూరగాయలు కొన్నాం ఇప్పుడు ఏంటి లీగల్గా లేని తీసుకుంటారు మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఇస్తే తీసుకుంటారు లేదా అమెరికన్ కరెన్సీ ఇచ్చినా పోనీ ఓకే వాడు కావాలంటే తీసుకుంటాడు తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాడు నేను బిట్ కాయిన్స్ ఇస్తానంటే లీగల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ గవర్నమెంట్ వన్స్ ఇట్ ఎలోస్ మీరు క్రిప్టోస్ ని కూడా పేమెంట్ సెటిల్మెంట్ కి ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పింది అనుకోండి అప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్ ఒక మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసి మేము డిజిటల్ అసెట్స్ క్రిప్టోని యాక్సెప్ట్ చేస్తామని చెప్పొచ్చు అప్పుడు ఇండియాలో తయారైన ప్రొడక్ట్ అమెరికా నుండి ఆఫ్రికా నుండి ఆస్ట్రేలియా నుండి యూరోప్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎవరన్నా కొనుక్కోవచ్చు ఆన్లైన్ లో దే కెన్ డైరెక్ట్లీ మేక్ పేమెంట్ యూజింగ్ క్రిప్టో ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటాయి బిట్ కాయిన్ వీటి ద్వారా పే చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకే రాశారు సో గవర్నమెంట్ తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే అవకాశం ఉంది అలా తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ స్టార్ట్అప్స్ ఇండివేటర్స్ కి ప్రియం చేస్తున్నట్టు ప్రియం అంటే స్టాప్ ఆపుతున్నట్టు ఆపుతున్నట్టు అనమాట ఇన్ నవంబర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఇండికేటెడ్ ఎ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అప్రోచ్ టు క్రిప్టో మార్కెట్ ఓవర్ సైడ్ నవంబర్ లో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఓవర్ సైడ్ అంటే పర్యవేక్షణ క్రిప్టో మార్కెట్ ని పర్యవేక్షించడానికి ఒక ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అప్రోచ్ ని ఇండికేట్ చేసింది ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అంటే ఇంకా భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకునే సెన్స్ లో మీకు వస్తుంది ఇట్ ఈస్ టైమ్ దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ మ్యాచ్ విత్ క్లియర్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ సూన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంబిగ్వస్ వ్యాఫ్లింగ్ అండ్ డిదరింగ్ వ్యాఫ్లింగ్ అంటే లెంది టాక్ విషయం చెప్పరు మాట్లాడటం అవుతుంది కానీ విషయం తేల్చరు అనమాట అలాంటిది డిదరింగ్ అంటే నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వాయిదా వేయడం డెదరింగ్ అంటే ఏ డెసిషన్ తీసుకోకుండా వాయిదా వేయడం అనమాట ఇలా యాంబిగ్విటీని ఇస్తూ ఓపీనియన్ ఏంటో చెప్పకుండా డిలే చేయకుండా క్లియర్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ నవంబర్ లో చెప్పారు ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అప్రోచ్ తో వస్తాము అని సో మరి భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని కరెక్ట్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ తో వచ్చారనుకోండి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి ఏదో ఆర్బీఐ కింద సెబీ కింద పెట్టారనుకోండి ఇన్వెస్టర్స్ ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఒకవేళ అది లెజిటిమేట్ అని తేల్ చేస్తే కంపెనీస్ విల్ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ క్రిప్టోస్ యాజ్ లీగల్ కరెన్సీ వాటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది మొదలు దానివల్ల వాటికి ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి రీచ్ పెరుగుతుంది అని అర్థం ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్ కూడా జరిగిపోతాయి అని అర్థం ఓకేనా టేక్ కేర్ సో మీరు డెఫినెట్ గా ఎక్స్ప్లెయినర్ వీడియో వాచ్ ఖచ్చితంగా చూడాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ మీరు గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా మంది ఇబ్బంది పడడానికి కారణం ఏంటంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ